ആകാശവാണി മൈസൂരു നഗര യോജനാ തജ്ഞരാദ് പ്രൊഫസർ ഡി വി എസ് അയ്യർ അവരൊന്നിക്ക് സന്ദർശന സന്ദർശകരു ദിവാകർ ഹെഗഡെ എല്ല കേളുഗരിഗെ നമസ്കാര ഇന്നു നമ്മ സങ്കട ഇരുവരു തൊമ്പത്താറു വർഷദ തരുണരാദന്ത പ്രൊഫസർ ഡി വി എസ് അയ്യർ അവരു അവരിഗെ ഈ സംവാദക്ക് സ്വാഗത ഹേളത്തേ നമസ്കാര സർ നമസ്കാര പ്രൊഫസർ ഡി വി എസ് അയ്യർ അവരു മൂലത കോലാർ ജില്ലെ ദേവരായി സമുദ്രദവരു ഹത്തൊമ്പത്തിനൂറ് ഇപ്പത്താറരല്ലി ഹുട്ടിയതവരു ബംഗളൂരിനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പദവി നവദേഹലിയ സ്കൂൾ ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറിനിന്ന് ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിംഗ് വിഷയത്തിൽ സ്നാതകോത്തര പദവി ആകിന മുംബൈ പ്രാന്തദല്ല ഹുബ്ബള്ളി ബി വി ബി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനി ഹതിനാറു വർഷ അധ്യാപകരായി സേവെ നന്തര മണിപാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി മണിപാലി ഹതിനെട്ട് വർഷ അധ്യാപനവന്ന് മാടവരു അല്ല ക്യാമ്പസ്ന വിന്യാസ മാടവരു നിവൃത്തിയ നന്തരവൂ കെട്ടിട വിന്യാസ നഗര നിർമ്മാണ സലഹെഗാരായി സേവെ സലിസവരു സേവാ നിവൃത്തിയ നന്തര മുളുബാഗിൽ കോളേജിനി പ്രാചാര്യരായി മാർഗദർശന മാടവരു തമ്മ ബാല്യവന്ന് നെനപിസിക്കൊണ്ട് അപ്പ അമ്മ ആൻഡ് മീ എ ഹിൻസൈറ്റ് അപ്പ അമ്മ മറ്റു നാനു ഒന്ന് ഹിന്നോട്ട എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തക ബരതിയാരെ താവു ഹുട്ടി ബെളദ സുത്തലിന പരിസരവന്ന് ദാഖലിസുവന്ത ദ അസ്റ്റഗ്രാമാസ് ഫിസിക്കൽ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് സോഷ്യോളജി എന്ന പുസ്തക ബരതിയാരെ ഗ്രാമങ്ങള രചന മറ്റു സാമാജിക പരിസരദ വിവര അല്ലേ ഇളിവയസ്സിനി മുദ്രാ വിജ്ഞാനദ ബെ അധ്യയന മാടി മുദ്രാ വിജ്ഞാന മറ്റു നിമ്മ ആരോഗ്യ കന്നഡദലി ദ സയൻസ് ഓഫ് മുദ്ര ആൻഡ് യുവർ ഹെൽത്ത് ഇംഗ്ലീഷിനി പുസ്തക ബരതിയാരെ അതേ വിഷയ അവലംബിസി ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് ഓഫ് മുദ്ര ഹീലിംഗ് എറ്റ് യുവർ ഫിംഗർ ടിപ്സ് ഹസ്തമുദ്ര കലെ മറ്റു നിമ്മ ആരോഗ്യ പുസ്തക ബരതിയാരെ മൈസൂരിന വി വി മൊഹല്ലി വസവാഗി ഇതാരെ നിമ്മെ ഇഷ്ടു ദീർഘകാല ബദുക്കി ബന്ധാഗ ഒന്നുസാരി ഹിന്ദു നോടിയേ ഒന്ന് ധന്യത അനസ്തിയ സട്ടി അത് ബഹള ധന്യത അനസ്തി യാക്കെ നാനു ഈ ജീവന ക്രമത്തിൽ ഏറു പേരുകളും ബഹള നോടിയേ അത് തൊമ്പത്താറ് വർഷ അന്തരെ സണ്ണവരിദ്ദാഗ ഒന്ന് വാതാവരണ ബേരെ ഇത്തു ഹള്ളിയ വാതാവരണ അല്ലിയ ജീവന അല്ലിയ നിഷ്കൽമുഷവാദ ഒന്ന് വാതാവരണ ഇത്തു മറ്റേ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉത്സാഹ കൊടുക്കൊള്ളിക്ക് നമ്മ കിരി ജനരു അവർ ബഹള മാർഗദർശന കൊടുക്കൊട്ടു ദേവര മാഡൽ റോൾ മാഡൽ അത് നമുക്ക് ഗൊത്താക്തിത്തു ആ റോൾ മാഡൽ തന്നെ നാവു അവരെ അനുസരിച്ചിത്തു യാക്കെ അവർ ഹേളിയു അവർ ഏൻ ഹേൾത്താരെ ഏൻ മാറ്റാരെ ഹേഗിതാരെ അത് നമ്മൾ ബഹള മുഖ്യവാഗിത്തു അത് നമ്മൾ ദേവരായ സമുദ്ര അന്തരെ ഒന്ന് വിശിഷ്ടവാദ ഒന്ന് ഹള്ളി അല്ല യജ്ഞയാഗാദികളും കൂടെ മാത്രമായിരുന്നു ഐനൂറ് ആറുനൂറ് വർഷ ഹിന്ദെ വിജയനഗര ടൈംസ്നി ജോഡി ഗ്രാമ അത് കൊട്ടിദ്ദവർക്ക് ബന്ന് നെലസിദ്ധ അഗ്രികൾച്ചർ അവർ മെയിൻ ആക്യുപേഷൻ ആയിത്തു അവ ജൊത്തെ ഈ വേദ അഭ്യാസ വേദാധ്യയന വേദ ഹേൾക്കൊടോ അത് വേദ പാഠശാല ഇതെല്ലാം ഇത്തു ജനങ്ങൾക്ക് ഹേൾക്കൊടുത്തായിരുന്നു സൊ ആ വാതാവരണത്തിൽ നമ്മൾ നാവ് ഹോദാഗ നമ്മ തന്ദേവരും ഹെഡ് മേസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ബേരെ ഊരുകളിരുന്നു ചിത്താവണി മുളുബാഗലു ടായ്ലൂരും ഇത്ര കടകളെ ഇരുന്നു ರಿಟೈರ್ ಆದ ಕೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಊರು ಬಂದ್ರು 1933 ರಲ್ಲಿ ಸೋ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟಲ್ ಆದ್ರು ಅದಕ್ಕ ಅದಕ್ಕ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಅಂಕಲ್ ಗಂಜಿ ಗುಂಟೆ ಅಂತಿದೆ ದೇವರಾಜ ಸಮುದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆಗ ಅವನಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಸೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವರಾಜ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕವಾದಂತ ದಿನಗಳನ್ನ ಕಳೆದ್ವಿ ಅನ್ನುವ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯತೆ ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಓದಿದವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೋಹ ಇದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೋಹ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ವಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂಥರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಓದಿರುವಾಗ ಬಹಳ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂ
ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವಿಡಂಬನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳ ಅವನು ಬಹಳ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮದ್ರಾಸಿನ ಬೆಂಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ ಇದ್ದರು ಅವನನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿದ್ರು ಅವರು ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬಂದು ಗೆಡ್ಡೀಸ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಗೆಡ್ಡೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮದುರೈ ಶ್ರೀರಂಗಂ ಇಂದೋರ್ ಈ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿದಾರಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇವರಿಂದ ಕಲಿತು ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮೇ ಮಾಡಿದೆ ಅವನು ಡಿ ಸಿ ಎನ್ ಟ್ರ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಫೋಕ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಈಗ ಮಾಡ್ರನ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೋಕ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಮೂರು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಅದು ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನೋದು ಅವನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡಿಯಾಗಿ ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಶಿಲ್ಪ ಅಂತ ಕರೆದವರು ಅದು ಅಥರ್ವಣ ವೇದದ ಉಪವೇದ ಕೂಡ ಈಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಹಳತ್ತು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಈ ರೀತಿಯದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಬಂದವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ನೀವು ಮಣಿಪಾಲದ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ಅದು ಖಾಲಿಯಾದ ಗುಡ್ಡೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದೀಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹಳತನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಏಕೆಂತಂದರೆ ಇದು ಮಾಡ್ರನ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೊಸ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾದಾಗೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಸ್ಸು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿಲ್ಲ ನಗರ ವಿನ ನಾವು ಬಾಕಿ ನಗರಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು ಅಥವಾ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಈಗ ಈಗಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರತು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಗಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರರಾಗಿದ್ದವರು ನೀವು ಆ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದವರು ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧುರಿಣತ್ವ ಅವರಿಗೆ ಎಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇನು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಯಾರು ಪರಿಣಿತರು ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪರಿಣಿತರು ಅಂತಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿದರು ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿದರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಟೌನ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ತಿಳಿದಿತ್ತು ಬಾಕಿ ಹೆಸರಾಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಇದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ನಾವು ಮೂರು ಜನನ ಅವರು ಬೇ
so administration never interfered with what was to be done that is great of them nan sarthaka aithe nan jeevana ant anisthide anta sthiti gittu nitya aga yakane hudugru ge interest ittu meshtigu ge interest ittu igil nanne nan hage melka aagtide nan ondanda subject nalli eshtu chenagittappa idre hige heltidde adana hage heltidde hudugru eshtu keltidru university nalli eshtu improve aithe namma status andre namma mit it was one of the most advanced colleges in the mysore university area aga ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಜಗ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲೇ ಏನೋ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಮಸ್ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪೈ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಬೇಕು ನನಗೆ ಡೂ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಬಂತದ್ದು ಅಂಥ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡುವಂಥ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಅವು ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ನಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂತು ಮಣಿಪಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂಥ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವರು ನೀವು ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಾತಾವರಣ ಸಮಾಜದ ವಾತಾವರಣ ಎರಡೂ ಬದಲಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ದಾರಿಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಗಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪರಿಪಾಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ದಿ ಇಫ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿ ಯೂತ್ ಅಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಸಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಚ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಕಲಿತದ್ದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ವಿಜಯನಾಯಕ ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಇದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೂ ನಾವು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇರ್ತೀವಿ ಆಗ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಇದಿಲ್ಲ ಅದರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಗ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಭಾವನೆ ಭಾರತದ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಯೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳಕಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳುಗರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಗರ ಯೋಜನಾ ತಜ್ಞರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕೇಳಿದರೆ ಸಂದರ್ಶಕರು ದಿವಾಕರ ಹೆಗಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮೂಡಿಬಂತು